Gracia y paz a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy celebremos la Natividad de Juan el Bautista en muchas partes de Venezuela. Celebre, celebrarán 24 de junio. Es válido para celebrar esta Natividad que anticipa la Navidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en verdad no celebramos el nacimiento de nuestro Señor solo un día, un día, una semana por año y ya se olvidaba, se olvidamos. Pero todo el año anticipamos no solo la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, también la Semana Santa, la Semana Santa es un tiempo especial para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor, pero no solo por una semana, pero todo el año es para seguir la vida y la obra de nuestro Señor y la misión que el Señor entregó a su iglesia. Entonces, ¿Por qué 24 de junio, o esta, esta semana, well, uh, recuerda, leemos en nuestro texto en Lucas que cuando el arcángel Gabriel anunció a la Virgen María que ella va a concibir por el Espíritu Santo un hijo por, para llamar a Jesús, el Salvador uh, María preguntó ¿cómo puede ser? yo no, yo no he conocido un hombre pero dice el ángel dice mira a su pariente Elizabeth en su vejez ha concebido un hijo y está en el, el seis mes de su embarazada en su vejez y después este es en Lucas Lucas capítulo 1. Todo esto es en Lucas, el primer capítulo de Lucas. Después de la visita de la, uh, de la ángel, Lucas 26 a 37, 38. Y después, María visitó a Elizabeth y quedó con Elizabeth tres meses. Entonces, ¿por qué tres meses? Que cuando el, el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús, dice Elizabeth fue en los seis meses de su embarazado, entonces tres meses más uh, es el alumbramiento, el nacimiento de Juan el Bautista y María quedó hasta implica para ayudar a Elizabeth con uh, su parte. Pero entonces celebramos la anunciación del nacimiento de Jesucristo el 26 de marzo. ¿Y por qué? Porque este es nueve meses antes de 20, 24 o 25 de diciembre la navidad entonces nueve meses antes anunció y comenzó la, la, la embarazo de María porque si no calculó es la Biblia no no nos dio una fecha precisa para la navidad de Jesucristo entonces ¿por qué 25 de diciembre? ¿por qué es, es nueve meses después de mar, uh, 26 o 25 26 de marzo que muchas veces ocurrió en la semana santa entonces por los que desarrollan desarrollaron el calendario de la iglesia tiene sentido para pensar en este ciclo que 
la vida de, de Jesucristo comenzaron en la misma tiempo que ella va a, a morir. Entonces, esta, por, por esta la fecha de nacimiento es 25 de diciembre. Esta es uh, la idea. No es, la idea no es para establecer fechas precisas, precisos para este evento, es para, para, para establecer una cronograma para la iglesia, para recordar todo el año la vida y la obra de Jesucristo. Entonces, tres veces después de la Anunciación, nueve meses uh, antes de 20, uh, uh, seis meses seis meses antes de la Navidad de Jesucristo, la Natividad de Juan el Bautista, que anticipa la Navidad de Jesucristo. Pero no, en este día, en este texto, habla no solo de la, la nacimiento de Juan el Bautista, pero también su circuncisión cuando recibió su nombre Juan ocho días después de su nacimiento. Y también entonces uh, recordamos hoy el nacimiento y la circuncisión de Juan el Bautista, pero ocho días después, entonces es 2 de julio, es la fecha en la, la calendario de la iglesia de la visitación, cuando María en, en Lucas visitó a, a Elizabeth y la Juan el Bautista en, en la vientre de Elizabeth saludó saltó y saludó que fue en el vientre de María por eso pensemos que la, la concepción de Jesús ocurrió con la anuncio de, de, del Arcángel Gabriel pero mira lo paralelo en este mismo capítulo de Juan versículo 5 a 25 la anuncia, anunciación, otra anunciación por el mismo arcángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en su vie, viejez, el arcángel apareció a Zacarías y dice a uh, él, tu esposa van a concebir y llamó este hijo Juan el Bautista. Y dice en nuestro texto para hoy, la, la, los vecinos y los parienteles, dice, ¿por qué en esta familia fue la costumbre para, como hoy en día, muchas veces, ¿dónde viene el nombre de un niño? De, del padre a otra en la familia de su abuelo, de su padre y su abuelo o otra, en, como el padre, el hijo de, de Pedro, Pedro Santana es nombrada por su padre, uh, pa, Pedro Santana, pa, Pedro Moisés Santana, Pedro Jesús Santana, este es el tipo de cosa. Pero entonces, toda la familia, los vecinos, pero no hay nadie en su familia se llama Juan, entonces vamos, vamos a, a nombrar a este niño Juan, a Zacarías, como su padre. Pero este padre escribió en el tabli, tablilla, su nombre será Juan, porque el ángel dijo a Zacarías, este, este hijo se, será nombrado Juan. ¿Dónde está otro paralelo? ¿Qué dijo Gabriel a María? Su nombre de su hijo será Jesús. Entonces, mira este paralelo. Un, uh, el, el ángel anunció una concepción como señal de Dios. Como Dios abrió en el Antiguo Testamento abrió la 
vientre de algunas mujeres estériles. Primero, Sara, la, la esposa de Abraham, cuando ella fue en su vieja, Dios abrió su vientre para el nacimiento de Isaac, el primer hijo de la promesa del Salvador a Abraham. Y luego también, uh, Ana, la madre del profeta Samuel, Samuel, la madre de, de Sansón y también otra, otra uh, mujer estéril, Raquel, la esposa de Jacob. Pero, uh, entonces, esto fue muchas veces en el Antiguo Testamento un señal de Dios. Y también en Isaías, Dios dijo, el otro señal de, 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 del Mesías fue uh, nacido de una virgen que alguien que nadie ha conocido un hombre. Pero cuando uh, María preguntó al ángel, ¿cómo puede ser? Él tiene un actitud humilde para someter a la, a la voluntad de Dios. Pero en otro lado, Zacarías tiene poquito de soberbia. ¿Cómo puede? Yo soy un viejo y mi esposa también. ¿Cómo puede hacer esto? Entonces, dice en Lucas, el ángel dice a, 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 a Zacarías, tú quedas mudo hasta el nacimiento de su hijo. Entonces, des, desde aquel momento hasta la circuncisión de su hijo, a Zacarías quedó mudo y necesito uh, uh, escribir en tablilla uh, sus uh, respuestas a preguntas y todo este, este tipo de cosas. Pero cuando fue el momento para nombrar el hijo y la gente dice, ¿por qué se, llamó, se llamará Juan su padre Zacarías escribió su nombre será Juan. Y en este momento él puede Hablar otra vez por la voluntad de Dios. Y dio uno de los canciones, los cánticos, se encontramos en los primeros dos capítulos de Lucas. Los cánticos que usamos hoy en día en nuestra liturgia. Primero, el cántico, el magnificat, el cántico de María engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador y también encontramos en capítulo 2 la gloria en excelsis cuando los ángeles el coro de los ángeles aparecieron a los uh, pastores en el campo gloria a Dios en los alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres Usamos esta cada, cada domingo en la gloria de Excelsis. También en capítulo 2, el cántico de Simeón en el templo, en la presentación de Jesús en el templo. Simeón cantó, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Usamos esta cada, la, la, la gloria en excelsis y la, la nunc dimites que nunc dimites en latín significa ahora despides a tu siervo entonces cantamos cada domingo y cantamos en la, la cuando uh, no hay la santa cena en la, en la mañana la, la Servicio de Martínez en la mañana et, cantamos el Magnificat y el Benedictus, el cántico de Zacarías que encontramos aquí. Y después del sermón vamos a intentar a cantar el Benedictus. Pero 
esta canción de Zacarías, después de recibir su poder de hablar, cantó en alabanza y agradecimiento a Dios. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y hay dos partes, entonces, a esta canción. La primera parte recuerda las promesas de Dios a su pueblo Israel, a Abraham y a David, un salvador del mundo que da salvación de Israel a sus enemigos. Uh, en, en el Antiguo Testamento tenemos esta imagen, la imagen primero es la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto, y también cada vez ellos clamaban a Dios por la salvación de sus enemigos, Dios respondió a su pueblo y protegió su pueblo por causa de su pacto, su promesa de Abraham, de, de Abraham viene la salvación por todo el mundo, el, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, en el segundo parte, Zacarías habla directamente a su niño, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esto refiere a nuestra lectura del Antiguo Testamento de Esías, a preparar sus caminos, a enderezar el camino del Señor. ¿Y por qué es importante esta profecía de Esías? Porque cada vez cuando la gente dice a Juan el Bautista, ¿Quién eres tú? ¿Eres? Ellos preguntaban a, a Juan, porque Juan llamaba a la gente al arrepentimiento y bautizaban en el desierto, en el río Jordán. Y entonces los fariseos preguntaban a Juan, ¿Quién eres tú? ¿Dónde viene tu autoridad? ¿Eres el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y Juan dice, no, yo soy la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Y él bautizó con el arrepentimiento, un bautismo del arrepentimiento. Y leemos en, en Hechos, en nuestra lectura del Hecho, el Pablo, San Pablo, recordó toda esta historia. Pablo también recordó toda la historia del Antiguo Testamento del pueblo Israel, de la promesa de Abraham y la profecía de Juan que bautizaban con el, el bautismo de arrepentimiento. Es importante para, para entender que Juan no inventó el bautismo. Los fariseos bautizaban con agua para limpiar los uh, proselitos, los convertidos a judaísmo, porque la, la, la ley de Moisés dice nadie impuro debe, debe entrar en el templo de Dios ni en la casa del pueblo de Dios. Entonces, tiene ritos de, de purificación con agua cuando toca un, un cadáver o un leproso antes de entrar en la casa o en el templo. Entonces, ellos dicen, entonces, todos los no judíos son como cadáveres o leprosos. No podemos tener contacto con ellos sin la purificación con agua. Entonces, ellos bautizaban los proselitos, los, los que no crecieron como judíos, más que la circuncisión. Para convertir a la, la circuncisión, 
ellos deben ser circuncidados los hombres, pero todos deben ser purificados por agua, aún los esclavos en las casas de los judíos, aún los niños de los esclavos deben ser bautizados y purificados del pecado según los fariseos, y fíjate, los judíos practicaban el bautismo de los niños. No fue un, no, el bautismo de los niños no fue un invento por la iglesia de Roma, pero fue practicado por los judíos también. Pero cuando vi, vino Juan, Juan cambió entonces este bautismo no solo por los proselitos o por los no judíos, pero para todos los judíos, porque los los fariseos odiaban a Juan porque odiaban a Juan, dice, tú necesito el bautismo, el arrepentimiento y el bautismo porque ustedes son muertos en sus pecados. No pueden salvarse sí mismos. Tú necesito un Salvador y en la preparación por la venida del Salvador deben ser bautizado con agua como un señal de arrepentimiento. Esto fue válido antes de la venida de Cristo. Juan bautizaba en el río Jordán para la purificación, por el arrepentimiento y la purificación de los pecados. Pero cuando Cristo venga, como dice todos los evangelistas, Jesús vino a Juan y dice, Juan, yo quiero ser bautizado por usted en el río Jordán. Y Juan dijo, no, yo no necesito la purificación. Pero Jesús dice, sí, para nosotros a compartir en el bautismo, como dice Juan, el bautismo de Jesús es el bautismo con, no solo con agua, pero con la palabra de Dios y el Espíritu Santo para la regeneración de los la regeneración espiritual y el perdón de los pecados. Entonces, el bautismo de Jesús reemplazó el bautismo de Juan. Entonces, ¿por qué recordamos entonces Juan y su ministerio? Porque Juan predicó primero el arrepentimiento, es decir, la ley de Dios, la ley de Dios, la ley moral, mostró a la gente su pecado y su necesidad del Salvador. Entonces, antes de predicamos el Evangelio, las buenas noticias de la salvación en Jesucristo, debemos hoy en día la iglesia como el nuevo pueblo de Dios, debemos, predicamos la ley de Dios, la necesidad de arrepentimiento y el cambio de vida para recibir el perdón, para, para recibir el perdón de Dios, hay la necesidad del arrepentimiento y en el bautismo recibamos entonces el Espíritu Santo y la nueva vida en Jesucristo, no necesitamos nada del Antiguo Testamento, ni la circuncisión y las otras reglas ceremoniales de los judíos. En el bautismo tenemos la promesa, otra promesa de Dios, la promesa de la vida eterna en Jesucristo, que prometió Dios también a Abraham antes de Moisés. Entonces, en este cántico de Zacarías, recordamos las promesas del Señor están seguras. Podemos confiar en las promesas de Dios. En todos los cambios de nuestra vida, en las tribulaciones, en las pruebas de esta vida, ¿en qué confiamos? En riquezas, en poder política, en nuestros amigos y nuestras familias. Todas las cosas son buenas, pero son todos cambiar, todas cosas en esta vida 
suben y caen menos la palabra de Dios. La palabra de Dios está con nosotros para siempre. Podemos confiar como Abraham y los patriarcas en la promesa de Dios. La promesa de Dios para ellos que viene el Salvador. Para nosotros el Salvador ha, ha llegado y esperamos su segunda venida en gloria. Pero confiamos en todas nuestras vidas, no importa los cambios de esta vida, los pruebas, los aflicciones, a los, los, uh, todos los sucesos, los, los uh, éxitos de esta vida también, todos, todos bien y, bien y van, pero la palabra de Dios nunca pasará hasta Cristo venga en gloria. Por eso cantamos con fe y confia con confianza y gozo y esperanza los cánticos del Antiguo Testamento porque también a nosotros ha venido la, la palabra de Dios, el Salvador y en esto tenemos esperanza y paz que sobra pasa todo entendimiento. Amén.